Michael Brown und Joseph Goldstein, zwei Forscher aus den Vereinigten Staaten, haben für aus heutiger Sicht sehr einfache Wahrheiten im Fettstoffwechselstörungssystem den Nobelpreis für Medizin bekommen. Die beiden haben letztendlich entdeckt, dass es verschiedene Unterformen vom Cholesterin gibt und die beiden haben entdeckt, dass es etwas wie LDL-Rezeptoren gibt. Und was ihre bahnbrechende, nobelpreiswürdige Entdeckung letztendlich war, dass sie sagten, und da wiederhole ich noch mal ganz kurz, die Basics, die man wirklich verinnerlicht haben sollte, wenn man zum Thema Cholesterin ähm, sich eine Meinung bilden möchte, wenn man zum Thema Cholesterin als Patientin oder als Patient beschlagen ist oder ärztlich damit zu tun hat. Die absoluten Basics für das Cholesterin sagen, dass wir zwei sehr wichtige Unterfragmentierungen vom Cholesterin haben, diese Lipoproteine, die Fette äh, transportieren, nämlich das LDL-Cholesterin, was wir in der Leber produzieren und was wir auch über die Nahrung äh, letztendlich aufnehmen können, was von der Leber Cholesterin und Fettpartikel äh, zu den Körperzellen transportiert. Das, was in der Apothekenrundschau gern als das böse Cholesterin beschrieben wird, und wir haben das HDL-Cholesterin, was Cholesterin und Fettfragmente von der Peripherie, also von den Körperzellen, wieder zurück zur Leber transportiert, nämlich dann, wenn wir genug Cholesterin in den Körperzellen haben. Das sind die Basics und das ist etwas, was Sie mit Sicherheit ähm, verinnerlicht haben sollten. Und das sind von Herrn Brown und Herrn von Goldstein ähm, zwei ähm, wichtige Subfragmente des Cholesterins im Lipidstoffwechsel, ähm, die die als Erstbeschreiber mit formuliert haben. Und was die auch formuliert haben, dass Cholesterin, was in der Blutstrombahn schwimmt, das LDL-Cholesterin, ähm, über bestimmte Rezeptoren in die Zelle gelangt. Wir haben hier eine Leberzelle und die hat an der Oberfläche LDL-Rezeptoren. Das ist eine bahnbrechende Entdeckung in den 80er Jahren gewesen. Und diese LDL-Rezeptoren sind wie eine Art Klettstellen oder Klebestellen für im Blut zirkulierendes LDL. Und das LDL haftet an diesen Rezeptoren an. Die Zelloberfläche bildet so kleine Vesikel aus und macht eine sogenannte Endozytose, also das LDL-Cholesterin wird mitsamt ähm, diesem Rezeptor verschluckt. Das Cholesterin, das LDL-Cholesterin wird dann vom Rezeptor getrennt. Der Rezeptor wird recycelt und wieder an die Zelloberfläche als neue Klettstelle für das nächste LDL, was dort vorbeischwimmt, ähm, wieder exprimiert. Und eine weitere Entdeckung, was die beiden Nobelpreisträger gemacht haben, ist, wenn wir eine Substanz dem Patienten zu essen geben, die die Cholesterinsynthese über diese Mevalonsäure in der Leberzelle blockiert, dann verarmt die Zelle an Cholesterin. Und dann sagt die Leberzelle, um Himmels Willen, ich habe ja gar kein Cholesterin, ich muss unbedingt mehr LDL-Cholesterin aus der Blutstrombahn herausfischen, damit ich meinen intrazellulären Cholesterinhaushalt wieder aufhübsche und auffülle. Und wie macht es die Zelle? Sie produziert mehr LDL-Rezeptoren, mehr Klettstellen für das LDL und bringt sie an die Leberoberfläche. Und das ist der Wirkmechanismus von Statinen der Medikamentengruppe, die weltweit am häufigsten verschrieben wird und ein Verschreibungsvolumen von 65 Milliarden US-Dollar hat. Das ist der Mechanismus. Und darüber wird LDL aus der Blutstrombahn rausgefiltert und in Leberzellen gebracht. Das war eine einfache, aus heutiger Sicht einfache, damals bahnbrechende Erkenntnis in den 80ern, Heute sieht die Welt im Lipidstoffwechsel mit all den Erkenntnissen, die hinzugekommen sind, sehr viel komplizierter aus. Herr Winzer hat Ihnen hier schon sehr schöne Folien gezeigt. Das ist mit diesem Beamer und mit der Detailauflösung nur suboptimal zu sehen. Ich führe Sie dort aber im Laufe des Vortrages hindurch. Ganz wichtig ist, und 
Das müssen wir uns im Kontext mit Cholesterin und mit LDL immer vor Augen halten. Wir therapieren keine LDL-Spiegel. Wir therapieren Krankheitsbilder und wir reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass kardiovaskuläre Krankheitsbilder auftreten. Wie hoch mein LDL ist, ist mir ehrlicherweise egal. Ich möchte aber weder Schlaganfall noch periphere arterielle Verschlusskrankheit noch Herzinfarkt bekommen. Und das LDL ist nach all dem, was wir wissen, dafür ein Surrogat und Wahrscheinlichkeitsparameter. Das LDL dringt in der Blutstrombahn zwischen diesen Endothelzellen, das ist das, was Herr Winzer als ausgekleidete Tapete eines Raumes bezeichnet hat, hindurch und lagert sich in der Zellwand ab. Es wandern Monozyten und T-Lymphozyten, das sind so eine Art ähm, große Müllabfuhrzellen, ähm, wandern zwischen diesen Tapetenzellen hindurch, lagern sich in der Zellwand ein und fangen dort an, das LDL aufzufressen. Und diese Makrophagen, die überfressen sich mit Cholesterin und die degenerieren dann zu Schaumzellen. Das sind riesige Zellen, die dort auch dann zerplatzen und zugrunde gehen. Und unser Körper versucht, diese Schutthalte an zugrunde gegangenen Zellen und Makrophagen abzudichten, dadurch, dass eine dünne Kappe drüber gezogen wird. Das ist so ein Querschnitt, wie es bei einer Arteriosklerose an einem Herzkranzgefäß aussieht. Sie sehen, das ist das normale Herzkranzgefäß und das hier ist all der abgelagerte Zellschutt an der Zellinnenwand. Und wenn hier so eine dünne Fibroatherome Kappe dann aufbricht, dann quillt dieser Zellschutt darunter vor, unser Gerinnungssystem erkennt das als Gefäßwandverletzung und setzt hier ein Gerinnsel drauf, weil es sagt, um Himmels Willen, hier ist es die Gefäßintimität, die Gefäßinnenwand verletzt, hier verblute ich. Und das ist eine Fehlinformation. Und unser Gerinnungssystem setzt dort drauf dann ein Gerinnsel, macht dabei aber das Gefäß zu. Und das ist die Ursache für Schlaganfall, das ist die Ursache für Herzinfarkt und das ist die Ursache für eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das sind die Stellen, bei denen Arteriosklerose schwere Krankheitsbilder hervorruft oder zum Tode führt. Insbesondere Herzinfarkt und Schlaganfall. Das ist heutzutage wissenschaftliche Mehrheitsmeinung. Wir leben aber in einem toleranten Land. Wir leben in einer toleranten Zeit mit den Möglichkeiten, auch kuriose Minderheitenmeinungen einem Millionenpublikum zuzuführen. Und einer, der das gern macht oder machte, inzwischen verstorben, ist Professor Walter Hartenbach, der im Jahr 2002 ein Buch auf den Markt brachte, das übertitelt war mit Die Cholesterinlüge. Das ist, glaube ich, inzwischen die siebte Auflage, hunderttausendfach ähm, gekauft. Warum wird so eine aus heutiger Sicht kuriose Einzelmeinung, die hier publikatorisch auf den Markt gebracht wird, so häufig gekauft? Das ist einfach menschlich, ähm, weil wir sind in einer äh, Gesellschaft und leben in einer Zeit, wo Cholesterin und cholesterininduzierte Erkrankungen ein häufiges Thema sind. Und alle, die damit beschlagen sind, bekommen ständig zu hören, dass sie lieber am Lauch knabbern sollen, ne, als an der Thüringer Rostbratwurst. Und das ist etwas, was halt einfach ähm, für den einen oder anderen möglicherweise schwer zu ertragen ist. Und wenn Sie so ein Buch lesen, da schmeckt das kross gebratene Nackensteak mit Bratkartoffel und Kräuterbutter viel besser, ne? ähm, weil sie sich schon immer bestätigt fühlen. Ne? Äh, das, was sie zutiefst wissen oder hoffen zu wissen, dass das, was mir schmeckt, ich einfach weiter essen kann, ähm, weil es gibt ja auch eine andere Sicht auf die Dinge. Der Professor Walter Hartenbach hat hiermit im Blockbuster gelandet und sein ähm, Bankkonto mit Sicherheit ordentlich aufgehübscht zu Lebzeiten. Er hat auch noch andere Sachen geschrieben, zum Beispiel verräterische Ohren, ne? lehrreiche Lappen. Das ist kein Spaß. Ne? Der hat ein Buch veröffentlicht, hier in der Rezension aus dem Spiegel aus dem Jahr 1992, wo er Persönlichkeitsinventare von verschiedenen Menschen 
aufgrund der Ohranatomie ableitet. Also Herrn Schalk Golotkowski, DDR-Devisenbeschaffer, bescheinigt er eine gewisse Neigung zur Korruption, weil er ein Knickohr hat. Und von einer in den 90er Jahren bekannten Tennisspielerin Monika äh, Selles sollte man sich als Mann fernhalten, weil sie eine animalische Vitalität hat, ne? weil sie eine breite Außenkante ihres Ohrs hat. So viel zum Thema der wissenschaftlichen Seriosität ähm, vom ein oder anderen Autor. Beide äh, Bücher, ne? was sie über Ohren wissen sollten und die Cholesterinlüge, haben sich gut verkauft. Das betrifft nicht nur Cholesterin, ja, ähm, was äh, wir in einer pluralistischen, toleranten Gesellschaft auch äh, erleben, und das möchte ich Ihnen nur zur Aufheiterung zwischendurch mit auf den Weg geben, es gibt eine Gesellschaft, das ist die Flat Earth Society, also die Gesellschaft, die daran glaubt, dass die Erde nicht eine Kugel ist, sondern eine Scheibe. Die Gesellschaft hat 200.000 Mitglieder, bezahlende Mitglieder, und es gibt Mike Hughes, der ehemalige Schatzmeister dieser Gesellschaft, der sich eine Rakete baute Anfang des Jahres 2020 und mit dieser Rakete sich an eine Höhe von 8 Kilometer katapultieren ließ, um von dort Fotoaufnahmen zu machen, die belegen sollen, dass die Erde eine Scheibe und keine Kugel ist. Diese Rakete hat sich in einer Höhe von 2000 Meter pulverisiert samt dem Piloten, man hat nie wieder was von Mike Hughes gesehen. Und das ist der Nachruf der Flat Earth Society auf Mike Hughes. Also der Beweis steht weiterhin aus, ne, in deren Wahrnehmung, dass die Erde eine Scheibe und keine Kugel ist. Der nächste bastelt wahrscheinlich schon an der Rakete. Und Sie wissen auch, dass es durchaus Vertreter gibt, die mit dieser Form des Corona-Schutzes versuchen, sich von SARS-CoV-2 Viren ähm, fernzuhalten. Ähm, ich möchte plädieren ja, ähm, mit diesen letzten beiden Folien, dass man sich an eine medizinische ähm, Mehrheitsmeinung ähm, hält. Und wenn 30 Studien in eine Richtung zeigen und eine in die andere, auch wenn die andere sehr schön äh, passt, vielleicht zum Lebensgefühl ähm, und die Art und Weise, wie man bisher damit zurechtgekommen ist, dann heißt nicht, dass die eine Recht hat und die anderen nicht. Es ist zum Schluss immer ein Abwägen von Ergebnissen und eine Interpretation von Ergebnissen, die wir in diesem Kontext beachten müssen. Also auch wenn der ein oder andere die Cholesterinlüge als Buch vielleicht zu Hause stehen hat, sie spiegelt explizit nicht die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft wider. Es verkauft sich aber trotzdem gut, aus besagten Gründen. Dieses Dia kennen Sie schon von Herrn Winzer und dieses Buch hat nicht in allen Punkten Unrecht, aber man muss es differenziert betrachten, weil ob eine Senkung von LDL-Cholesterin einen klinischen Nutzen hat, muss unterschieden werden, ob wir von Patienten reden, die eine Primärprävention betreiben oder von Patientengruppen, die eine Sekundärprävention betreiben. Primärprävention bedeutet, ich hatte noch keine kardiovaskuläre Erkrankung in meinem Leben und mein Cholesterin ist etwas erhöht. Sekundärprävention bedeutet, ich hatte schon mal einen Herzinfarkt, ich habe eine koronare Dreigefäßerkrankung und ich möchte keinen zweiten Herzinfarkt bekommen. Und hier sehen Sie aufgetragen die LDL-Werte auf der X-Achse und die Wahrscheinlichkeit, ein ähm, Zweitereignis zu bekommen oder ein Ereignis zu bekommen aus Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall über einen Zeitraum von fünf Jahren. Und Sie sehen hier unterschiedliche Zahlen und das ist zum Beispiel Studie Nummer 54, die Patienten waren in der Primärpräventionsgruppe, also hier wollte man ein Erstereignis vermeiden und die hatten Placebo bekommen. Die Patienten in der Studie 54, hier als ähm, nicht ausgefüllten Kreis, hatten Verum, ein Statin bekommen oder eine andere Substanz, die LDL senkt. Und Sie sehen, dass in der Gruppe der Primärprävention die Therapie effektiv ist, das heißt, wir senken das Cholesterin von 5 auf 4 Millimol in dieser Studie, aber wir machen eine Risikoreduktion über fünf Jahre gesehen von 1 bis 2 Prozent. Und da ist halt die Frage, ist das nötig? 
Ist das sinnvoll? Soll ich deshalb jeden Tag ein Medikament zu mir nehmen? Das darf man durchaus kritisch hinterfragen. Bei Patienten in der Sekundärprävention, ich, äh, Prävention, ich nehme jetzt hier mal Studienbeispiel 26, die hatten schon mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Und die haben nachweislich eine Arteriosklerose, die haben hier ähm, ein Placebo geschluckt und hier beispielsweise ein Statin. Und Sie sehen, dass auch in dieser Gruppe, in dieser Studie, das Statin oder die Therapie dazu führte, dass das LDL deutlich gesunken ist von 5 in dieser Studie hier auf 3. Und Sie sehen auch, auch dass in der Sekundärprävention der, die Risikoreduktion, äh, einen Tod, Myokardinfarkt oder Schlaganfall über einen Zeitraum von 5 Jahren zu bekommen, hier um 10, 12 Prozent gesunken ist. Und hier kommen wir natürlich in Bereiche, die werden relevant. Insofern muss man durchaus unterscheiden, für wen bieten wir eine Cholesterinsenkung an? Nicht jeder braucht eine Cholesterinsenkung, der ein äh, etwas erhöhtes Cholesterin hat. Wir müssen das Risiko adaptieren. Und wenn man all diese Studien zusammennimmt in der Sekundärprävention, verringert eine Statintherapie durch eine Senkung des LDL-Wertes um 1 Millimol pro Liter in etwa 22 Prozent die Rate an Myokardinfarkt, Schlaganfall und Tod. Und über fünf Jahre gesehen die Mortalität, also die Wahrscheinlichkeit zu versterben, um 10 Prozent. Und das sind die Daten, die wir aus 26 randomisiert kontrollierten Studien haben. Das sind Studienergebnisse, wie sieht es in der tatsächlichen Welt aus? Und wenn Sie ähm, sich hier mal die Auswirkung auf Krankheits- und Todesfallstatistiken über die ganze Republik ansehen, von 1990 bis 2016, dann sehen Sie hier verschiedene farbige Kurven und Sie sehen, dass die Gesamtzahl an kardiovaskulären Erkrankungen von 1990 bis 2016 sich halbiert hat. Das macht die Kardiologen durchaus ein bisschen nervös. Keine Sorge, es ist noch nicht Zeit für Mitleid. Wir haben noch genug zu tun. Aber die Rate an kardiovaskulären Erkrankungen ist am Zurückgehen. Nicht nur die Mortalität, sondern auch die Krankheitszahlen an kardiovaskulären Erkrankungen, Rezidivinfarkte, wenn man mal einen hat, werden weniger. Ansteigen tun Herzklappenkrankheiten, ansteigen tun Herzrhythmusstörungen, ähm, abfallen tun insbesondere die ischämischen Herzkrankheiten, also die Durchblutungsstörungen am Herzen, das ist die blaue Kurve. Wenn man jetzt hier mal guckt, 1990, 1991 genau genommen, ähm, hat die Firma Pfizer in den USA das erste Statin auf den Markt gebracht. Das lief damals unter dem Namen Zocor. Oder war es MSD? Ja, ah, genau, in, in Amerika war es Merck. Der Professor Simonis und ich haben das damals in Heidelberg ähm, schon zahlreich an die ähm, von Herrn Professor Küblers ähm, besser versicherte Patientengruppe verschreiben dürfen. Ähm, das war initial noch sehr teuer. Und das war das heute simple Simvastatin. Ob es jetzt wirklich diesen Knick her ähm, hervorgerufen hat oder ob nicht auch andere revolutionäre Aspekte in der Kardiologie, wie die Erfindung der PTCA, also der Ballondilatation von Herzkranzgefäßen, übrigens von einem Dresdner, Andreas Grünzig, ne, äh, ist in Dresden Neustadt auf die Welt gekommen, ne, patentieren lassen hat er sich dieses Verfahren dummerweise an der ETH in Zürich, nachdem auch unser Heidelberger Chef ihn als Assistenzarzt, wo er sich beworben hat, abgelehnt hat. Ähm, ich glaube, Professor Kübler hat sich bis zum Hintern, ähm, bis zum Ende seiner Tage, er ist letztes Jahr gestorben, in den Hintern gebissen, dass er diesen Assistenzarzt ähm, ähm, abgelehnt hat. Er ist damals dann an die ETH Zürich und hat dort dieses Verfahren patentieren lassen. Siegwert und Colombo haben die Stent-Implantation erfunden und etabliert in den Jahren 1990 folgende. 
und diese Drug Eluting Stents sind im Jahr 2002 hinzugekommen. Das sind alles Meilensteine der Kardiologie. Das sind nicht nur die Statine oder die LDL-Senkungen, die dazu führen, dass kardiovaskuläre Erkrankungen ischämischer Natur weniger werden. Es sind auch diese mechanischen Aspekte, die zur Revaskularisation beigetragen haben. Und heutzutage ist es gänzlich anders wie man sich einem verstopften Herzkranzgefäß nähert, wie das noch 1990 der Fall war. Aber die Statine haben mit Sicherheit dazu beigetragen. Ein sehr schönes ähm, Buch, ähm, was man ähm, nicht nur versteht, wenn man ähm, auf der Arztschule gewesen ist, ähm, was man sich durchaus durchlesen kann, das ist die Diagnostik und Therapie der Dyslipidemien von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie herausgegeben. Unter dgk.org ähm, kann man sich das auch bestellen. Ähm, gibt Ihnen als Pocket-Leitlinie einen sehr schönen Überblick ähm, über die Empfehlungen zum Umgang in der Primär- und Sekundärprävention von Fettstoffwechselstörungen. Und dieses Bild kennen Sie auch von Herrn Winzer. Das sollten Sie unbedingt mal für sich ähm, oder für Ihre Patientinnen und Patienten ähm, machen. Und auch durchaus über ähm, hardscore.org ähm, für Ihre Patientinnen und Patienten ähm, dort Dateien anlegen ähm, und ähm, eine longitudinale Verlaufsbeurteilung ähm, für sich oder für Ihre Patienten machen. Es ist ähm, in der Sprechstunde ähm, immer ein großer Aha-Effekt, wenn man einem Patienten, dessen Alter man zwar nicht ändern kann, aber den man vom Raucher zum Nichtraucher machen kann, dessen Cholesterin man reduzieren kann, dessen Blutdruck man reduzieren kann, von einer 13-prozentigen Wahrscheinlichkeit hier ein Mann, der raucht und einen erhöhten Blutdruck und ein siebener Gesamtcholesterin hat, runter reduzieren kann auf eine zweiprozentige Wahrscheinlichkeit zu versterben. Dadurch, dass man den Blutdruck einstellt, das Cholesterin einstellt und ihn zum Nichtraucher ähm, deklariert. Das ist ähm, sehr ähm, plakativ und lässt sich ähm, sehr gut von Patienten dann auch nachvollziehen. Wenn Sie die Zahlen, das sind ja Todeswahrscheinlichkeiten. Ähm, Nicht irgendwie, ich kriege einen Herzinfarkt, aber mein Nachbar hat es auch überlebt. Ne? Ich ähm, kann weiter so leben, wie ich lebe. Ähm, das wird schon klappen, auch bei mir. Ähm, sondern hier geht es um Mortalität. 13% Mortalität versus 2% Mortalität. Innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren. Die Morbidität, also die Wahrscheinlichkeit, eine kardiovaskuläre Erkrankung, Myokardinfarkt, Schlaganfall, PAVK zu bekommen, können Sie auch aus dieser Tabelle ablesen, dadurch, dass Sie die Zahl mal 3 nehmen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Herr im Alter von 60 in dieser Konstellation Raucher, hoher Blutdruck, hohes Cholesterin, eine kardiovaskuläre Erkrankung bekommt, liegt bei 39 Prozent innerhalb der in den nächsten zehn Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist 13 Prozent. Wenn Sie es reduzieren, ist er bei 6 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er eine Erkrankung bekommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, bei 2 Prozent. Das ist das, was wir mit Lifestyle, mit medikamentöser Therapieintervention bei diesen Patienten machen können. Das A und O in diesem Kontext ist also, kennen Sie Ihr Risiko. Und das ist wichtig, weil je nachdem, in welcher Risikogruppe Sie sind, die Empfehlung zur Senkung des Cholesterins gegeben ist, oder auch nicht gegeben ist. Zwei Personen mit dem gleichen Cholesterin können unterschiedliche Empfehlungen bekommen, je nachdem, welche anderen Risikofaktoren ähm, noch vorliegen. Und wenn Sie einen Score haben von kleiner 1%, haben Sie ein niedriges Risiko, dann können Sie noch mit einem ähm, LDL von 3,0 durch die Gegend laufen. Ähm, wenn Sie ein 3,0 LDL haben, aber in, in, in diesem Score ein Ergebnis zwischen 5 und 10 haben, sind sie, haben Sie ein hohes Risiko und Sie sollten unter diese Schwelle kommen. Das ist eine Grafik aus diesem äh, von mir gerade Ihnen vorgestellten ähm, Pocketbügelchen für ähm, die Fettstoffwechselstörungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Hier hat sich Herr Winzer schon durchgeführt. Ähm, das ist eine der wichtigsten ähm, Aspekte, die wir Ihnen heute 
versuchen nahezubringen. Ihr Risiko identifizieren, sich in diesem Risikofeld wiederfinden, je nachdem, wo Sie sind, und daraus die Schwelle, unter die Sie für eine Verbesserung Ihrer Prognose kommen wollen, mit Ihrem LDL anzustreben. Insofern ähm, sollten wir das anpacken. Ich gehe mal davon aus, dieser Herr hat nicht ein allzu hohes Cholesterin. Ähm, wir wissen es aber nicht. Ähm, wie packen wir das Ganze an? Wie gehen wir Schritt für Schritt vor, um unseren individuellen LDL-Zielwert, der bei jedem anders ist, in Bezug auf seine Begleiterkrankungen ähm, erreichen? Wir machen also unser kardiovaskuläres Gesamtrisiko. Wir messen unsere LDL-Ausgangswerte. Einmal im Leben LP klein a und auch ein HDL gehört mit dazu. Und dann muss überprüft werden, besteht eine Indikation ähm, zur Pharmakotherapie, wenn wir ähm, die LDL-Zielwerte äh, vor Augen haben. Dann, ähm, wenn wir da knapp drüber sind und durch Lebensstiländerungen und Lebensstilberatung ähm, intervenieren können, ist das natürlich die Basistherapie, ohne die wir ähm, auf keinen Fall starten sollten, ähm, im Kontext mit LDL-Senkungen. Vorausgesetzt, wir haben ähm, dort ein niedriges Risiko und wir kriegen das mit dieser Lebensstilveränderung hin. Wenn wir ähm, das Behandlungsziel festgelegt haben und unser LDL senken müssen, ist die erste Therapie, ähm, Empfehlung zur Senkung des LDLs pharmakologischerseits die Verwendung eines Statins. Die Basismaßnahmen, die habe ich Ihnen hier nochmal ähm, dargelegt. Das sind häufig gar nicht so sehr nur die Fette, behalten Sie die Kohlenhydrate ähm, auch mal im Hinterkopf. Ähm, es gibt ein ähm, sehr illustrer geschriebenes Buch, das heißt Die Weizenwampe ähm, und spiegelt so ein bisschen die Bedeutung der Kohlenhydrataufnahme in unserer Gesellschaft wieder, dass wir unsere Nahrung, insbesondere die industriell angebotene und zubereitete Nahrung, mehr und mehr in Richtung Kohlenhydrate switchen. Der Hauptsensor, der uns sagt, dass wir satt sind, kommt über Proteine und Aminosäuren, nicht über Kohlenhydrate. Wenn Sie äh, die, die gleiche Menge an, Kohlen, äh, an Kalorien über Proteine zu sich nehmen wie durch Kohlenhydrate, sind Sie über Proteine sehr viel früher satt als über Kohlenhydrate. Und deshalb finden Sie in ähm, industrieller, ähm, zubereiteter ähm, Nahrung und Kostform häufig ein sehr, hohen, sehr hohes Kohlenhydratmaß und ein Aminosäure-depletiertes Produkt, weil das lässt Sie nicht satt werden. Ja, da sind Kohlenhydrate drin und Fette, aber wenig Aminosäuren. Chicken Nuggets, ne, ähm, da finden Sie wenig Proteine drin. Da sind Sie nach zwölf Stück mit Sicherheit nicht satt. Und das ist, ich würde jetzt mal unterstellen, nicht unbeabsichtigt. Das hier sind Aspekte, ähm, die man sich zu eigen machen kann, ähm, noch ein Aspekt vielleicht, den ich Ihnen zum ähm, fermentierten roten Reis äh, mit auf den Weg geben würde wollen, ähm, wird in, in der Sprechstunde immer mal wieder erwähnt, ähm, dass man mit fermentiertem roten Reis auch gut sein LDL senken kann. Das ist in der Tat so. Äh, bitte im Hinterkopf behalten, fermentierter roter Reis enthält Monakalin. Ne? Das ist eine Substanz, die entspricht einem Statin. Das ist der Zwillingsbruder von Lovastatin. Das ist auch eine pharmakologische Senkung von LDL. Und wenn man sich fermentierten roten Reis kauft, dann bitte darauf achten, dass das aus einer zuverlässigen Quelle ist. Im Gegensatz zu Lovastatin, was einer, einem Qualitätszirkel in der Produktion ähm, unterliegt und Qualitätsansprüche erfüllen muss, muss das rote Reis nicht wenn Sie sich dort 5 Kilo ähm, aus irgendeiner ähm, äh, Enklave in der Mongolei schicken lassen, dann wissen Sie nicht, welcher Pilz dort drin ist, wie, ähm, wie viel Monacolin da drin ist ähm, und was Sie da sonst noch alles zu sich nehmen. Ähm, also darauf achten, dass das aus einem in irgendeiner äh, Art gearteten, zertifizierten 
ähm, und qualitätskontrollierten äh, Produktionsstätte ist. Da gab es schon sehr unschöne Berichte, äh, über was man alles in fermentiertem roten Reis gefunden hat. Wenn wir den Ziel LDL-Wert erreicht haben mit einem Statin, ist das prima, dann sollten wir jährlich zur Nachkontrolle äh, und unsere LDL-Werte äh, kontrollieren lassen. Bevor wir mit irgendeiner lipidsenkenden Therapie beginnen, das hatte ich Ihnen gesagt, sollte die Basistherapie ähm, erfolgen und es sollten zwei äh, Bestimmungen von LDL im Abstand von zwölf Wochen erfolgen, damit man sieht, ob diese Basistherapie greift oder vielleicht sogar schon ausreichend ist. Lipidwerte sollten wir dann nach acht Wochen Therapie, äh, Therapiebeginn ähm, kontrollieren ähm, und wenn die ähm, Zielwerte erreicht sind, wie gesagt, einmal jährlich. Laborwerte, die überwacht werden sollten, sind Leberwerte. Äh, ALAT, das ist ein Leberenzym, ähm, was ansteigen kann unter einer Statintherapie. Wenn es eine äh, kritische äh, äh, Grenze von Faktor 3 über dem Normwert nicht übersteigt und der Patient asymptomatisch ist, kann man die Statine drin lassen. Ein weiterer Aspekt, der auftritt und auftreten kann unter Statinen, so etwa bei 5 bis 10 Prozent der Fälle, das ist nicht wenig, sind Muskelbeschwerden, Muskelschmerzen. Fühlt sich an wie Muskelkater, was Patienten darüber berichten und darunter unter einer Statintherapie berichten können, ist Ihnen sicher nicht fremd, in dem, was Sie schon über Statine gelesen haben. Das heißt nicht automatisch, dass man Statine absetzen muss, Manche Patienten sagen, ja, das ist manchmal so ein bisschen ein leichtes Ziehen oder ich merke das nur, wenn ich irgendwie Treppen steige. Wenn da auch ein gewisser Grenzwert nicht überschritten ist und der Patient das klinisch toleriert, kann man es drin lassen. Man kann aber auch sagen, man probiert ein anderes Statin oder wechselt auf ein anderes Präparat, was über einen anderen Mechanismus die LDL-Werte in den Zielbereich bringt. Wenn wir durch ein Statin allein nicht in unserem individuell festgelegten Zielbereich sind, also unter dieser Schwelle, genau genommen ist es kein Bereich, es ist eine Schwelle, unter die wir kommen sollten, dann nimmt man Ecitimib dazu, das ist ein Cholesterinresorptionshemmer, der dazu führt, dass Sie durch Nahrung aufgenommenes Cholesterin nicht über den Darm in die Blutstrombahn resorbieren können. Ist gut verträglich und führt zu einer zusätzlichen Senkung von etwa 0,4 Millimol pro Liter LDL-Zielwertsenkung. Dann das gleiche Spiel. Wir kontrollieren wieder nach acht Wochen, nach Initiierung von Ecitimib zum Statin hinzu, ob wir im Zielbereich sind. Wenn das so ist, alles prima, dann jährliche Kontrolle. Jetzt sind wir immer noch nicht im Zielbereich. Und die neuen Leitlinien der ähm, Fachgesellschaften, amerikanisch wie europäisch, sagen dann, wenn es ein Hochrisikopatient ist, man sollte einen sogenannten PCSK9-Hämmer, das ist eine Substanz, die man sich spritzt, subkutan, hinzunehmen. Die in Deutschland äh, verfügbare Substanz heißt Repata, wahrscheinlich schon mal gehört und ich gehe mal schwer davon aus, dass auch die eine oder der andere im Auditorium ist, die diese Substanz nicht nur aus der Literatur, sondern aus regelmäßigen Einstichstellen kennt. Ich komme auf diese Substanz gleich nochmal zurück. Hochrisiko bedeutet häufig eine familiäre Hypercholesterinämie, das ist eine familiäre Häufung von Fettstoffwechselstörungen und Cholesterinexzessen ähm, gibt. Das ist ein Begriff, der wird häufig umgangssprachlich benutzt, aber der ist eigentlich genau definiert. Was ist denn eine familiäre Hypercholesterinämie? Das heißt nicht, wenn mein 87-jähriger Großvater äh, ein hohes Cholesterin hat, äh, dass ich automatisch in einem familiären Setting davon betroffen bin. Das sind die Kriterien, die ähm, erfüllt werden müssen. Sie brauchen acht Punkte aus diesen Bereichen, also wenn Sie als Mann unter 55 Jahre schon eine koronare Herzerkrankung haben, als Frau unter 60 Jahre, wenn Sie bei einer körperlichen Untersuchung Sehnenxantome haben oder einen Arcus Cornealis in einem Alter von 45 Jahren bereits schon nachweisbar haben, das ist so eine Lipidablagerung ne, am Auge, also ein weißer, milchiger Ring an der Pupille, dann sind es Hinweise darauf, die dann auch bepunktet werden, hier mit vier Punkten. 
Und wenn Sie das alles dann zusammenzählen aus diesen äh, fünf Untergruppen, 1, 2, 3, 4, 5, LDL-Werte, DNA-Analyse, körperliche Untersuchung, klinische Vorgeschichte und familiäre Vorgeschichte. Also wenn Ihr Vater mit 50 schon einen Herzinfarkt hatte, ja, dann würden Sie hier schon mal einen Risikopunkt bekommen. Wenn das alles der Fall ist, dann sind Sie, kommen Sie eventuell über acht Punkte und damit haben Sie eine familiäre Hypercholesterinämie und zählen damit zu einer Hochrisikogruppe. Welche Therapieoptionen sind jetzt neu? Das ist das, was ich Ihnen bisher vorstellte, was der Therapie- und Leitlinienstandard aktualisiert zuletzt im Jahr 2019 ist. Ein therapeutischer Ansatz, ein neuer therapeutischer Ansatz, um LDL-Werte zu senken, ist die Senkung mit Bempetoinsäure. Das ist deshalb spannend, weil die Bempetoinsäure im Prinzip das Gleiche macht wie in Statinen. Sie haben hier mal so eine schematische Leber und die Bempetoinsäure, wenn man die einnimmt, wird über ähm, ein Enzym, das heißt Acyl-CoA-Synthetase 1, das findet sich in der Leber, synthetisiert ähm, auf eine aktive Form der Bempetoinsäure. Also die wird sozusagen, wir nennen das Prodrug, also eine Vorstufe des aktiven Medikaments aufgenommen und in der Leber in die aktive Form umgewandelt. Und die Bempetoinsäure ähm, ist dann eine Substanz, was ein anderes Enzym hemmt, nämlich die atp citrat -Lyase. Und das wiederum führt dazu, dass kein Cholesterin mehr in der Leberzelle hergestellt werden kann. Und dann ist es das, der gleiche Signaltransduktionspfad wie bei den HMG-CoA-Reduktasen, also wie bei den Statinen. Es wird in der Leberzelle kein Cholesterin mehr hergestellt. Die Leberzelle sagt, um Himmels Willen, mir fehlt Cholesterin. Ich mache Rezeptoren an die Oberfläche und saug alles aus der Blutstrombahn in die Zelle rein. Da kann man natürlich sagen, na gut, dann kann ich ja gleich ein Statin nehmen. Das macht ja das Gleiche, nur ein bisschen weiter Strom abwärts in der Leberzelle. Der Clou an dieser Substanz ist, dass diese ACSVL1, diese Acyl-CoA-Synthetase 1, nur in der Leber vorkommt. Das heißt, die Substanz, wenn Sie die nehmen, wird nicht im Skelettmuskel aktiviert. Und dadurch wird die, der Skelettmuskel nicht Cholesterin depletiert. Die wirkt nur ähm, in der Leber. Und damit kriegen die Patienten keine Muskelbeschwerden. Und in den Studien deutlich weniger Muskelbeschwerden, wie die 5 bis 10 Prozent der Patienten, die unter Statin Muskelkaterbeschwerden bekommen. Also das ist sozusagen die gleiche Reaktionskaskade wie beim Statin, die aber nur in der Leber wirkt. Das ist neu. Das ist von einer Firma, die heißt Daichi Sankyo, jetzt ähm, kurz vor Zulassung. Äh, soll im November auf den Markt kommen ähm, und ist in der Studienlage und in den Studienergebnissen mit einer LDL-Cholesterinsenkung von 16,6 Prozent im Vergleich zu Placebo und bei Statinintoleranten. Also hier hat man Statin drin gelassen und on top die Bempedoinsäure genommen. Das führte zu einer weiteren Senkung von 16,6 Prozent. Und hier hat man es bei Patienten, die eine Statinintoleranz haben, äh, rezeptiert. Und es führt immerhin um 23 Prozent äh, zu einer LDLC-Wertsenkung. Also eine Substanz, ähm, die man jetzt am Horizont vor der Zulassung auf dem Markt, äh, auf dem Schirm haben sollte. Insbesondere für Patienten, die eine Statinintoleranz haben. Ich hatte Ihnen eingangs gesagt, wir therapieren keine LDL-Werte. Wir therapieren Krankheitsbilder. Und deshalb bin ich gespannt auf die Clear Outcomes Studie. Die läuft im Moment noch weiter. Beendigung ist 2022 vorgesehen, wo geguckt wird, was macht denn diese LDL-Senkung auf klinische Ereignisse? Wie ändert sich, ändert sich dadurch die Mortalität? Haben wir weniger Myokardinfarkte? Haben wir weniger Schlaganfälle und so weiter? Das ist sozusagen die Nagelprobe, die dann jedes Medikament ähm, überstehen äh, und bestehen äh, muss, nicht nur LDL senken, da müssen auch klinische Endpunkte ähm, nachweislich besser werden. Zweite äh, Neuerung, ähm, die ist nicht mehr ganz so neu, aber ich möchte sie Ihnen hier noch mal ganz kurz vorstellen, weil ich ähm, in der ähm, übernächsten 
Folie Ihnen ein ganz, ganz neues Wirkprinzip zeige, was hierauf basiert. PCSK9 im Lipidstoffwechsel, dieser unaussprechliche Name, ist eine Substanz, ist ein Protein, was wir alle in unserem Körper zirkulieren haben. Und dieses PCSK9, das heftet sich an den LDL-Rezeptor, an der Zelloberfläche. Und wenn das PCSK9 am LDL-Rezeptor hängt und dann noch ein LDL-Partikel sich an diesen Rezeptor koppelt, dann passiert das, was ich Ihnen vorhin beschrieben habe. Die Zelle verschluckt dieses ganze Konstrukt aus Rezeptor, LDL und PCSK9, stößt dann die Lipide in der Zelle ab und normalerweise, wenn kein PCSK9 am Rezeptor klebt, wird der Rezeptor recycelt und geht wieder an die Oberfläche. Wenn PCSK9 dran klebt, geht der Rezeptor kaputt. Der kann nicht recycelt werden. Ja? Das heißt, wenn wir PCSK9 haben, haben wir eine niedrigere Rezeptordichte. Und da sind jetzt ein paar sehr, sehr clevere Forscher draufgekommen. Die haben sich nämlich Patienten angeguckt, die eine Mutation im PCSK9-Gen haben. Das sind Menschen, die können aufgrund von einer Mutation kein PCSK9 bilden. Die haben niedrigere LDL-Werte, diese Patienten, und die haben eine um 88% reduzierte Risikowahrscheinlichkeit, eine kardiovaskuläre Erkrankung über eine Dauer von 15 Jahren verfolgt, ähm, aufweisen. Das heißt, das ist eine Glücksmutation, ähm, die haben kein PCSK9 und haben dadurch ein deutlich niedrigeres Risiko, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Und diese Forscher haben gesagt, na, vielleicht kann man dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie kriegen wir denn das PCSK9 weg, wenn es nicht durch eine Mutation, äh, durch einen glücklichen Umstand bei einem Patienten weggegangen ist? Und die haben letztendlich ein Protein konstruiert, was dieses PCSK9 wegfängt und inaktiv macht. Das muss man sich spritzen, das ist ein monoklonaler Antikörper. Und wie sieht es dann aus? Na, wenn Sie kein PCSK9 haben, wird das LDL mit dem Rezeptor verschluckt, das LDL abgestoßen und der Rezeptor geht wieder an der Oberfläche und kann munter weiter LDL aus dem Blutstrom herausziehen. Das kann man wahrscheinlich schlecht lesen. Sie müssen auch nur die beiden Kurven angucken. Das ist aus dem New England Journal of Medicine, 2017 erstmalig publiziert, ein spektakulärer Abfall von LDL. Sie sehen, hier hat man den Patienten Placebo gespritzt, ein bisschen Kochsalz unter die Haut. Hier hat man PCSK9 gespritzt und Sie sehen, wie die LDL-Werte von ungefähr 90 Milligramm pro Deziliter eingebrochen sind ne, auf 30 Milligramm pro Deziliter. Also diese Substanz ist hocheffektiv in der Reduktion von LDL aus dem Blutstrom. Ehrlicherweise, ich hätte mir gewünscht, dass die kardiovaskulären Ereigniskurven genauso weit auseinanderlaufen wie die LDL-Werte. Das tun sie leider nicht. Sie sehen hier die Wahrscheinlichkeit, einen kardiovaskulären Tod, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen. 9,9 unter Placebo, 7,9 unter einem PCSK9-Hämmer. Das sind jetzt nicht diese meilenweiten Unterschiede, wie wir sie in der LDL-Senkung sehen, aber es sind signifikante Unterschiede, so dass davon ausgegangen werden muss, dass PCSK9 nicht nur das LDL spektakulär senkt, sondern auch signifikant die klinischen Endpunkte reduziert. Und die ganz heiße Substanz, die auf diesem Wirkprinzip basiert und das und wenn ich hier nochmal zwei Minuten Ihre Vigilanz haben darf, ist extrem wichtig, weil diese, dieser Mechanismus wird mit großer Wahrscheinlichkeit medikamentöse Therapie auf der Welt revolutionieren. Nicht mehr und nicht weniger. Das sind sogenannte Small Interfering RNA Substanzen. Ich versuche es immer ganz einfach zu erklären. PCSK9 kriegen wir raus dadurch, dass wir das PCSK9-Protein, was im Blutstrom schwimmt, durch ein anderes Protein wegfangen. Diese Therapie, die ganz neue äh, SIRNA-Therapie, basiert darauf, dass wir PCSK9 in der Zelle gar nicht erst entstehen lassen. Und das funktioniert so, dass wir das Gen auf unserer DNA, das wird, wird abgeschrieben, 
Ähm, und dann von der Struktur in der Zelle, die heißt, das sind Ribosomen, dort wird RNA in ein Protein, die RNA-Information in ein Protein umgebaut. Und diese Small Interfering RNA-Moleküle, die blockieren Ihnen das Abschreiben der RNA, sodass kein Protein entsteht. Und diese Mini-Moleküle, die können so designt werden, da kann jede einzelne, jedes einzelne RNA-Segment aneinander gekoppelt werden, sodass das genau passt auf dieses eine DNA- bzw. RNA-Fragment, was genau für dieses eine Protein kodiert. Und damit können Sie jedes Protein, was unser Körper produziert, wegknipsen. Je nachdem, wie Sie diese SI-RNA zusammensetzen. ACE-Hämmer schlucken wahrscheinlich viele von Ihnen. Ne? Alles, was mit IL hinten endet. Das, das, das ist ein angiotensin converting enzyme hämmer Machen Sie eine SI-RNA, ne? lassen Sie sich spritzen, einmal im halben Jahr, subkutan in einem halben Jahr, und Sie haben kein ACE mehr im Blut. Sie müssen nicht jeden Tag ein- bis zweimal ACE-Hämmer nehmen. Das ist weg. AT1-Rezeptor-Antagonisten, alles was auf Sartan enden. Machen Sie eine SI-RNA, was für, das Sartan, äh, für den AT1-Rezeptor-Antagonist kodiert. Sie haben keinen äh, kein AT1-Rezeptor-Antagonist mehr. Nehmen Sie jede Substanz, die ähm, Sie blockieren mit pharmakologischem äh, Mechanismus ähm, und über die wir ähm, Effekte dadurch hervorrufen, vergessen Sie sie und machen Sie die passende SI-RNA dazu, weil der Clou dabei ist, wenn Sie das einmal spritzen, hält das ein halbes Jahr. Und spritzen heißt nicht IV beim Arzt und im Krankenhaus und intravenös, sondern eine Diabetikerspritze ist das, ne? was man sich unter die Haut gibt. Also das äh, hat das Potenzial, ähm, ein Game Changer, eine disruptive Innovation ähm, in der Pharmakologie zu sein. Das macht Apothekerschränke leer. Die Reduktion von LDL-Cholesterin durch eine einmalige Gabe ne, über sechs Monate äh, beträgt ein und, äh, 51 Prozent in der Orion 10 und in der Orion 11 Studie 46 Prozent. Einmal gespritzt, sechs Monate Ruhe. Bei aller Euphorie, die Substanz heißt Inklisiran, das sind spektakuläre Laborresultate, aber bisher gibt es keine klinischen Daten zu den Endpunkten. Die werden kommen. Die Firma Novartis hat, hat es gekauft von The Medicines Company für schlappe 10 Milliarden US-Dollar, ne? nur diese eine Substanz, ähm, und wird das ähm, demnächst ähm, auf den Markt bringen. Das ist kurz vor Zulassung. Ich würde mal hochrechnen, ich habe da keine offiziellen Daten, wahrscheinlich aber 2021. Novartis hat das Gleiche für LP klein a in der Pipeline. Ne? Ähm, die Studie heißt Horizon LP klein a. Äh, Professor Simonis wird Ihnen gleich noch was dazu erzählen. Vergleichsweise langsam ist das Ezid, äh, langweilig ist das Ezidimib, den Cholesterinresorptionshemmer, den ich Ihnen vorgestellt habe. Den schluckt man, Cholesterin wird nicht mehr aus dem Darm aufgenommen. Die Werte fallen um etwa 0,4 Millimol pro Liter. Und es passt gut ins Gesamtkonzept. Also LDL fällt, die klinischen Endpunkte, die gibt es für Ezetimib in der improfit studie Sie sehen, die Kurven laufen auseinander, das ist auch ein statistisch messbares Signal. Welten, mit Verlaub, sind es nicht, aber es bringt etwas. Noch ganz kurz ein Überblick zum Thema Statine. Da gibt es ja als, wie gesagt, häufigst verschriebenes Medikament weltweit und umsatzstärkstes Medikamentengruppe äh, weltweit unterschiedliche. Früher gab es nur das Simvastatin. Das Simvastatin lassen wir bei uns in der Klinik, das ist unser Standard, wie wir ihn in der Klinik handhaben. Wenn Patienten auf Simvastatin sind, lassen wir sie auf Simvastatin. Simvastatin ist ein gutes Medikament, hat aber viele Wechselwirkungen. Das heißt, wenn Sie Amlodipin nehmen, wenn Sie Cordarex nehmen, ähm, Amiodaron nehmen, wenn Sie gern Grapefruitsaft trinken, ähm, wenn man mal ein Antibiotikum oder ein Antimykotikum braucht, ne, ähm, sind die Wirkungsspiegel von ähm, diesen Substanzen äh, ziemlich verquer. Da kann es zu einer deutlichen Steigerung von Wirkspiegeln kommen, einfach weil die über gleiche Mechanismen in der Leber abgebaut werden und sich gegenseitig blockieren. 
also Simvastatin, hat eine sehr hohe Wechselwirkungsrate. Atorvastatin, früher Sortis, sündhaft teuer, 100 Stück, 16,98 Euro. Ne? Pravastatin haben wir gar nicht gelistet. Fluvastatin hat ein paar Studien für organtransplantierte Patienten, nehmen wir ähm, für transplantierte Patienten. Rosuvastatin, 100 Stück, 16,98 Euro. Ist natürlich alles nicht abgesprochen ne, ähm, zwischen den Pharmafirmen, aber putzigerweise haben die Statine, jetzt wo die generisch sind, fast alle den gleichen Betrag. Rosuvastatin ist ein exzellentes Statin, hat eine lange Halbwertszeit, ist hocheffektiv und hat kaum Wechselwirkungen. Wir tendieren dazu, Patienten nicht mehr neu auf ein Statin einzustellen, äh, sondern von den entweder, also die potenteren Statine, Atorvastatin oder Rosuvastatin äh, zu nehmen. Hier sehen Sie nochmal die Interaktionswahrscheinlichkeit. Also Simvastatin hat die häufigste Interaktionswahrscheinlichkeit mit anderen Medikamenten, Rosuvastatin das niedrigste. Ähm, die Wirkstärke ist wiederum ausgeprägt, am ausgeprägtesten bei Rosuvastatin, am niedrigsten bei Fluvastatin. Also Atorvastatin, Rosuvastatin sind die Substanzen, die im Moment auch mit einer guten Kostenneutralität die effektivsten Substanzen sind. Damit bin ich am Ende, ich möchte mit dieser letzten Folie noch für Toleranz werben. Toleranz kommt vom Lateinischen, heißt tolerare. Manches muss man erdulden und ertragen und ich erdulde sehr gern, ganz im Gegenteil, ich schätze sogar die Flat Earth Society, die tragen zu ähm, dem bunten Spektrum auf dieser Welt bei, genauso wie der Herr, ähm, der mit dem Aluhut Corona vertreiben möchte, solange ähm, die Damen und Herren nicht versuchen, damit den Reichstag zu stürmen, bin ich entspannt und toleriere das. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.